டுடே சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் நான் இந்த டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு சொன்னாலே நான் இதை சொல்லுவேன் ஏங்க ஒரு டீம் போய் உட்காந்துக்கிறோம் யார் சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காங்களோ அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் மாற்றி மாற்றி பாராட்டு எப்படி அருண் நீங்கள் அருண்ச்சா நீங்கள் எப்படி இப்படி ஒரு ஷார்ட் வச்சிங்க சார் நீங்கள் வேறு லெவல் இப்போது டிவி முன்னாடி கொஞ்சம் ஆண்டாட்டே நீங்களே உங்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க இதை நாங்கள் வந்து கேட்குறோமோ மாத்திரா சேனல்னு சொல்லி மாற்றிடுவாங்க இதுதான் நடக்கும் அதனால் என்னென்னா நம்ம என்ன மேட்ரோ அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் காட்டிட்டா அது நல்லா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜனங்க ஏற்றுக்குவாங்க நீங்கள் சொன்னிங்க பாருங்கள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சொன்னால் பார்த்து நல்லா எழுதுங்கன்னா பார்க்குறோம் நல்லா இருந்தால் நல்லா எழுதுவோம் அதுதான் நியாயமான விஷயம் இல்லாட்டி ஏன்னா எனக்கு இது பல இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாம்புக்கு விஷம் உள்ள இம்யூன் ஆன மாதிரி எனக்கு அது இம்யூன் ஆகி போச்சு நான் நாற்பது வருஷமாக இந்த ப்ரீவியூ தியேட்டர் வாசலில் சொன்ன பொய்க்கு அளவே இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே பெருமூச்சு விடுறது என்ன அந்த படத்தில் மெய் மறந்து போகல என்ன பொய் சொல்லான்னு உள்ளே செட் பண்ணுறது கையெல்லாம் புல்ல அரிச்சிருச்சு இந்த ரேஞ்சுக்கெல்லாம் ஒரு பிஹேவ் பண்ணி என்ன பண்ணுறது இப்போ வந்து இந்த கேமராவுக்கு பின்னாடி நாம் நடித்த நடிப்பு அது அது கட்டப்பா கிட்டப்பா மாதவ படையாட்சி எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒரு நடிப்பு இது நானே கற்பனை பண்ணி நடிக்கணும் இல்லை இது எழுதி கொடுத்த வசனத்தை பேசுகிறேன் அது வந்து நான் நடிக்கணும் நானே ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி இல்லை எனக்கு இங்கே ரொம்ப ரொம்ப மேட்டருக்கு வருவோம் கலை சாருக்கும் அனுராஜா சாருக்கும் பெரிய பாராட்டுகளை சொல்லிக்கிறேன் என்ன சவுண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரெண்டு பேர் கூப்பிட்டீங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அதை பேசினாங்க ஏன்னா அந்த திரைமறைவு கலைஞர்களை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியறதே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சினிமா ஜெயிக்கையில் வந்து முதல்ல நடிகர்கள் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியும் திரைமறைவு கலைஞர்களை பற்றி எனக்கு யாருக்குமே தெரியறதில்ல ஏன் அந்த சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன்னா நான் பாகுபலியில் நடிச்சிக்கல ஹைதராபாத் ஏர்போர்ட்டில் ஒருத்தர் பார்த்தேன் அவர் வந்து சார் நானும் கோயம்புத்தூர் தான் சார் அப்படின்னாரு சரி என்ன ஹைதராபாத்ல ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா இல்லை சார் நான் இந்த பாகுபலியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் பாகுபலியில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சார் அந்த இந்த 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 சீன் எல்லாம் அப்படின்னாரு கிராஃபிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இல்லை சார் இல்லை சார் இந்த சீன் க்ரியேஷன்னாரு சாபு சிலீல் சார் கிட்ட செட் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னா இல்லை சார் அது இல்லை சார் இது சிஜியா அதுவும் இல்லை சார் அப்படின்னாரு வேற என்ன தம்பி பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு இந்த சார் வெளியே சொல்லிடாதீங்க சரி சொல்லுங்கள் நேற்று நீங்களும் பிரபாஸ் ஒரு சீன் நடிச்சிங்கள்ல ஆமாம் சார் அப்படின்னா அது லேப்டாப்பை திறந்தார் சார் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க சார் படத்தில் இப்படி தான் சார் வரணும்னு மிரண்ட்டு என்னடா அந்த லைட்டிங் அது இது ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக வந்து வடிவமைக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போல் இருக்குது இப்போ சினிமாவில் அப்படி நிறையா வந்துச்சு நமக்கு நமக்கு சரி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்னு அதை தாண்டி அதுக்கு மேலே என்னமோ இருக்கிற அந்த மாதிரி இன்றைக்கி சவுண்டில் வந்து இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துடைய வித்தை தான் அதில் தெரியுது உங்களுடைய எஃபர்ட் அதாவது சினிமாவில் வந்து நடிகனுக்கு குறிப்பாக கதாநாயகன் தான் கட் அவுட் விற்பாங்க கட் அவுட்டு தான் முன்னாடி நிற்கும் ஆனால் அந்த கட் அவுட்டை தாங்கி பிடிக்கிற மூங்கல்கள் பின்னால் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூங்கில் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மூங்கில் தான் அந்த கட் அவுட்டை தாங்கி பிடிக்குது மூங்கில் இல்லாட்டி கட் அவுட் கீழே விழுந்துடும் ஆனால் கட் அவுட்டுக்கு தான் பேர் அவர் வந்து இப்படியாக அப்படியாக நல்லா இருக்குது அந்த மூங்கில்களை பற்றி நம்ம மறந்துடும் அந்த மூங்கில்கள் தான் இவங்கெல்லாம் இது என்னென்னா இந்த ப இந்த இளைஞர்களுடைய டெடிக்கேஷன் கலை சொன்னார் பாருங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பா சூப்பராக பேசிட்டீங்க மிரட்டிட்டீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒரு டெடிக்கேஷன் இப்போ அதாவது ஐஸ்வர்யா ராயசில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் உண்மையிலேயே கிரிக்கெட் தெரியாமல் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா சினிமாவில் வந்ததுலேருந்தே தெரியாமையே ஒரு விஷயத்தை பண்ணலான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஏன்னா எடுத்தோன்னு வில்ல நான் நடித்தோம் ஒரு கொலை பண்ணோம் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் கொலை பண்ணல ஆனால் கொலை பண்ணுற மாதிரி நடிச்சிடுறோம் இல்லையா அப்புறம் போய் ஏதோ ஒரு பேங்க் கொள்ளை அடிக்கிறோம் இது வரைக்கும் கொள்ளை அடிச்சு இல்லை கொள்ளை அடிச்ச மாதிரி நடிச்சிடுறோம் ஓஹோ நடித்தா போதுமா அப்புறம் எப்படியோ தப்பி தவறி ஹீரோ ஆகிட்டேன் ஹீரோ ஆனோன்னு டூயேட் பண்ணோம் டான்ஸ் தெரியாமையே டூயேட் பாடிட்டோம் இப்படியே தெரியாமல் தெரியாமல் தெரியாமையே ஒரு விஷயம் பண்ணி 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 இப்போ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இவ்வளவு இறங்கி நீங்கள் நீங்கள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அந்த பவுலிங் போடலி எல்லாம் அந்த எஃபர்ட் வந்து நீங்கள் அந்த ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி காட்டுறீங்களே அந்த பவுலர்ஸு அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நீ பண்ணுற
எல்லா படத்துலேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் சிவப்பு மனிதன் ரஜினி சார் ஹீரோ அதில் நான் தான் வில்லன் காக்கி செட்டை கமல் சார் ஹீரோ நான் தான் வில்லன் அர்த்தமுள்ள ஆசைகள் கார்த்திக் சார் ஹீரோ நான் தான் வில்லன் பிள்ளை என்னெல்லாம் ஒரு படம் மோகன் நடிக்கிறார் நான் அதில் ஒரு சைனீஸ் கெட்டப்பு அப்புறம் என்னமோ ஒரு படம் மறந்துடுச்சு தீபாவளிக்கு அஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அஞ்சு படத்துலேயும் நான் தான் வில்லன் உதயம் தேட்டர் தான் இப்போ மல்டிப்ளக்ஸ் உதயம் தேட்டரில் போய் பேனர் வச்சா எல்லா பேனர்லையும் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஒன்று கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருக்கிறேன் ஒன்று சைனீஸ் கெட்டப் இருக்கிறேன் ஒன்று ஏதோ ஒன்று ஒரு வயசான கெட்டப் இருக்கிறேன் அடையங்க அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பல தடவை அந்த உதயம் தேட்டர் வாசல் போயிட்டு வந்துட்டு அந்த இருக்கிற எல்லா பேனர்லையும் நான் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ரூபன் சார் வந்து ஃபோட்டோ எல்லாட்டி உன்னை போய் பார்த்தா கீழே எல்லாம் ரூபன் 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 இருக்குது அது மாதிரி வந்து இந்த படம் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கனா இருக்குது இந்த படம் ஜெயிக்கின்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஓவராக கனா காமம் என்னோட ஆசை என்னென்னா இது தங்கல் மாதிரி சைனாலேயும் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் வந்து எங்கே வேணாலும் போய் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஜென்ரல் மேட்ரு எடுத்துட்டா இப்போ ராஜமௌலி சார் வந்து ஈ படம் எடுத்தார் நான் ஈ படம் எடுத்தார் அது உலகம் பூரா ஓடிச்சு பாகுபலி உலகம் பூரா ஓடியிருக்கு அதே மாதிரி வந்து தங்கல் வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்லிங்கை பற்றி எடுத்த ஒரு படம் மல்யுத்தத்தை பற்றி ஒரு லேடி ரெஸ்லிங் எடுத்த ஒரு படம் வந்து என் சைனாவில் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகிருக்குது அது வந்து இது வந்து ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து இந்தியா டீமில் போய் ஆடி ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்கரேஜிங்கான விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸில் வந்து எல்லாருமே அழுதுருவாங்க எல்லாரும் அழுதுருவாங்க நான் டப்பிங் பேஸ் இளவரசன் கிட்ட அத்த சொன்னேன் எல்லாரும் அழுதுருவாங்க அதுதான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் வெறும் அழகை வந்து கைதட்டிட்டே அழகு போது அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்கு அதே மாதிரி அருண்ராஜா காமராஜ் வந்து அவருடைய பல கனவுகள் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சமுதாய சிந்தனை உள்ளவர் ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஷூட்டிங் நடுவில் நானி இளவரசன் சார் நிறைய சோசியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் சமூக சம்பந்த சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவேன் மிகப்பெரிய புத்திசாலி இளவரசன் அவர்கள் இல்லை உண்மையில் ஏன் எங்கே சேச்சு சும்மா நான் சரி எங்கேயும் வேற எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போயிரு பேச்சு வேண்டாம் இளவரசன் சார் அந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான சமூக சிந்தனை உள்ளவர் டைரக்டர் அருண்ராஜ் சார் நான் நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படி இருக்கிற டைரக்டர்கள் ஜெயிக்கும்போது அது வந்து சினிமாவுக்கு நல்லது அவங்களுக்கு நல்லதுக்கு சமூகத்துக்கு நல்லது ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஓடுறக்கும் ஒரு பராசக்தி ஓடுதுன்னு வச்சுக்கலேன் அது வந்து சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு நாடோடி மனம் ஓடும்போது சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு அமைதிப்படையாக வேறம் போய்தோ ஓடும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு பரியேறும் பெருமாள் ஓடும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அது மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆதங்கம் இருக்கிற ஒரு படைப்பாளி ஜெயிக்கும் போது அது வந்து சினிமாவுக்கு நல்லது சமூகத்துக்கு நல்லது அப்படி ஒரு படைப்பாளியாக தான் நான் அருண்ராஜ் காமராஜாவை பார்க்குறேன் நிச்சயமாக ஜெயிக்கணும் எனக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் சொன்னால் ஏன் சார் நாங்கள் அந்த அந்த மாதிரி தான் சொல்லிடுவார் அந்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து அப்படி கிளம்பி வெளியில் வரும்போது பெரியார் படம் இருக்கும் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மற்றபடி என்னுடைய உங்களுடைய கனவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னுடைய கனவு என்னுடைய கனவு வந்து சைனா தான் நன்றி வணக்கம்